yeah. ambazo zimetengenezwa kanuni ambazo zimetengenezwa tayari na nafikiri zinaendelea kupitia katika michakato mbalimbali nadhani kwamba mtakapomuita ndugu yetu mkurugenzi um, wa tangazaji uh, Fred Kintobi nadhani kwamba ili anaweza kaeleza vizuri sana lakini e, nafahamu kwamba uh, ziko kwenye michakato na soon and very soon natumaini kwamba kamati ya maudhui ita, itakuwa pia ina regulate uh, online na, content na. ni, ni kushukuru sana Derek kwa kushirikiana nasi katika jambo Tanzania na bado tuna mengi ya kuzungumza na Derek katika tasnia hii lakini nakuahidi tutamwalika wakati mwingine ili kuweza kuweka mambo sawa ikiwemo huu mswada wa maudhui ya uh, social media na tupate mapumziko mafupi kabla hatujaungana na wanahabari wenzetu katika kuzungumzia siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari duniani wa vipindi vya hifadhi za taifa wenye lengo la kutoa uelewa kwa wananchi kuhusu hifadhi na kukata kiu yako kwa simulizi mwanana za kitalii utafahamu kuhusu hifadhi za taifa na jinsi ya kuvifikia vivutio vyetu utaelimika utaburudika na kutalii Jumanne saa 3 na nusu usiku TBC1 Mambo Dio Star Times inakuletea ofa maalumu ya pasaka Nunua kifurushi cha mambo na ujipatie channel nyingi zaidi kwa kulipia shilingi 1012 tu Jipatie channel za michezo bure kabisa Pia kwa kulipia kifurushi cha mambo utajipatia vipindi vingi zaidi vya kifurushi cha uhuru kwa wiki nzima katika kipindi hiki cha pasaka. Ni rahisi sema mambo na upate uhondo zaidi. Mambo ofa hii ni kwa watumiaji wa code na dish. Kwa watu wa dish lipia kifurushi cha smart kupata kifurushi cha super. Star Times ulimwangu halisi wa kidijitali. Na mtazamaji wa CBC 1 jambo Tanzania tukiendelea na jambo Tanzania punde umemsikia Dereki Muru, e, Murusuri yeye ni mjumbe wa kamati ya maudhui kutoka TCR ambaye amezungumza mambo mbalimbali kuhusiana na maudhui katika tasnia yetu hii ya habari mara hii tena ninao e, Cecilia Jeremia yeye ni mwandishi wa habari kutoka Radio Uhuru karibu katika jambo Tanzania Uh, vile vile naye Anwar Mkama yeye ni mwandishi wa habari wa Mlimani TV. Karibu. Asante sana. Asante sana. tutakao uh, kuwa nao katika um, hii ya pili katika kuzungumzia uh, siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani ambapo nasi kama wa Tanzania wenye uh, tasnia hii tukijadili masuala mbalimbali uh, katika tasnia hii. Uh, kwa kuanza tungependa kufahamu E, ili chimbuko la uhuru wa vyombo vya habari anuari naam ni, ni, ni siku muhimu sana na ni siku ambayo dunia nzima tunakumbuka kwamba ama tuna tunaadhimisha uhuru wa vyombo vya habari na kama tunavyojua nchi nyingi sana wanasema vyombo vya habari ni kama muhimili muhimili wa nne wa, wa dola na hii inatokana na umuhimu kwa sababu vyombo vya habari ndivyo ambavyo vinaunganisha serikali lakini pia vinaunganisha na, na jamii yani wale walio kujua na wale walio chini tunasema wale ambao wasio na sauti hawana sauti ya kupaza mpaka wakubwa huko wasikie na sasa katikati yao kipo nini kipo chombo cha habari kwa hiyo tunakumbuka hizi harakati toka tulipotoka huko na vyombo vya habari vimechangia harakati nyingi sana ukiangalia wenzetu huko miaka ya nyuma toka mapinduzi ya viwanda tumekuja wakati wa ukoloni wakati wa utumwa tumekuja wakati wa kupambania kupambana uhuru wa nchi za Afrika lakini pia nchi za huko Asia na nchi za Marekani ya Kusini karibu yani huko na mpaka sasa hivi tumepata uhuru na tunaendelea na vyombo vya habari vina mchango bado mkubwa sana wa kusukuma mbele gurudumu eh, la taifa lolote vile kwa hiyo taifa bila vyombo vya habari ni taifa naweza nikasema ambalo haliishi ni taifa mfu Adam 
Uh, huo ni uchangulizi tu na siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari nyinyi kama wanahabari mko katika tasnia hii mnatazama vipi uh, so lazima hili la uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania uh, katika kuchochea maendeleo ya nchi uh, ni kweli kabisa kwa sisi waandishi wa habari nikiliangalia kwa mapana swala hili ya uhuru wa vyombo vya habari na hasa tukishirikia sherehe hii Tunaangalia kwa mapana hasa kuhusiana swala zima la uchumi wa viwanda. Serikali ya viwanda inavotaka au nchi inavotaka kuhusiana swala viwanda, basi na sisi wana habari tujikite huko huko kuhusiana na, na kuangalia hii ishu ambayo ina, ina, ilikopo ipo mezani kwa kutumia serikali yetu na hasa kuelekea kwenye uchumi wenye viwanda. Uh, kwa kuandika habari zetu zinazogusa masuala ya viwanda ya uh, tuiangalie kwa upana zaidi na tufanye tu, tufanye research katika kila maeneo uh, tuangalie mazao gani ambayo unajua kabisa haya yakipelekwa sokoni uh, yakiingizwa kwenye masuala ya viwanda basi anakuwapo ya uh, nchi inasimama kwa kupitia zao lile uh, na kingine hata sisi pia wanahabari kupitia vilabu vyetu vya waandishi wa habari nikizungumzia kila mkoa una unawakilishwa una kupitia uh, vilabu vyao vya waandishi wa habari nikizungumza kwa hapa Dar es Salaam tuna Dar es Salaam Center Press Club uh, tunaweza sisi tukajikita kwa sisi kwa, kwa moja wetu tukasema mbali na sisi kuwa waandishi wa habari na kuandika basi tunaweza kufanya jambo hili la kuingia kwenye uchumi wa viwanda tukabuni kitu kile kikaingiza mapato katika klabu yetu tukaingiza mapato katika nchi na jamii ikapata kile ambacho tunachostahili kukifanya bali tunakushirikisha washirikisha wadau katika masuala hayo kwa na sisi pia tuwe wamoja kati ya wana, wa, wadau wakubwa wa kuendeleza hii swala la viwanda nchini lakini uh, waandishi wa habari ni kama daraja kati ya uh, serikali na yeah. wananchi mnasimama katikati yeah. katika kuhakikisha upande huu uko salama na upande huu uko salama lakini uhuru ambao mmepewa waandishi wa habari mmekuwa mkiutumia ndivyo sivyo yale ambao unasema kwamba uh, tunaweza tukaandika habari za kuelimisha jamii kuhusiana na, na na hii ajenda ya sasa hivi ya kuingia katika uchumi wa viwanda yeah. Anuari uh, nini mtazamo wako uandishi wa habari wamepewa uhuru wa kuweza kuandika vitu ambavyo vinaweza kuchochea maendeleo lakini hawaitumi ipasavyo wanaandika vitu tofauti ambavyo uh, mara nyingine vinachochea amani na, na labda ni seme tusifunge kabisa kwamba hawatumii ipasavyo <laughs> e, kwa sababu kuna wengine wanatumia ipasavyo na tumeona uh, mambo mengi sana kuna mambo hapa nyuma yalipita ya, ya ufisadi kama unakumbuka vyombo vya habari vilifanya kazi kubwa sana ya kuweza kuiambia serikali e, kwa sababu vyombo vya habari ni kama vile tunasema wazungu wanasema ni watchdog kwamba wanaiangalia wana serikali kwamba hapa mmekosea kuna hili la ufisadi na yalipita ya, ya katika kipindi cha katikati hapa na tukaona serikali ikichukua watu wakali na ikijiwa ikiwa iki, 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 nikisema ikichukua iki, watu wakali kwa wale ambao walitumia wali, wali na swala zima la la swala hilo la ufisadi kwa hiyo kuna watu ambao wana, 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 fanya hivyo vitu tunaona kabisa kuna kuna vyombo vya habari vinafanya kazi nzuri sana katika e, kulifanya kazi hilo swala lolosema la la, la kutipoti habari muhimu lakini sasa changamoto inakuja ni kwamba e, vyombo vingi vya habari tumekuwa tukiripoti matukio kumekuepo na changamoto kubwa na hasa hii inakwenda katika vyombo vyetu nadhani kuna haja ya kuwafundisha waandishi wa habari namna ya kuripoti matukio kama haya sasa ya kubeba ajenda za serikali kwa sababu watu wanapoingia vioni tunamwambia kuna nadharia mbalimbali mbali. hmm. nadharia kwamba vyombo vya habari vinatakiwa pia viseti ama vitengeneze ajenda Nadine. zao sasa tumekuwa na changamoto hiyo habari habari nyingi zimekuwa ni za matukio sasa kwa hiyo ina, ina maana changamoto narudi pale kwenye vio lakini pia hata sisi wa hariri inabidi pia ujiangalie kwamba kuna haja kubeba ajenda sasa hivi kuna changamoto moja kwamba tumekuwepo tukichukua ile kile kinachoendelea katika mtandao wa kijamii na sisi pia tukikihamishia pia muda mwingine katika vimbo vyetu hivi kubwa na nisungumzie mainstream media sasa hiyo ni changamoto kubwa sana kwa sababu tumekuwa tukipelekwa pelekwa na mimi ndio kwa jamii na hii imekuja siku za hivi karibuni vyombo vya habari vimekuwa kutoka miaka hiyo kwa hiyo nadhani kuna haja sasa ya ya ya, ya, ya kufundishana lakini pia kuna haja ya wahariri wakae pamoja waseme jamani kuna ajenda muhimu amezungumzia hapa dada yangu kwamba e, kuna ajenda kuelekea uchumi wa viwanda tunaifanyaje hii ajenda tunaienda vipi lakini pia ajenda 
ni msikia Derek akizungumza jinsi Marekani wanachukua ajenda zile wanazirahisisha mpaka mtu wa China anazielewa na anajivunia umarekani wake. Sasa hata sisi hii ajenda ya uchumi wa viwanda mpaka mtu wa chini yani mtu wa chini kabisa na ilo, ah, kumbe ni uchumi wa viwanda na inamuingia kichwani kwamba inabidi tu, tu nifanye hiki ni shiriki hivi ni tuelekee katika uchumi wa viwanda kiurahisi si katika hali ya kumboa sasa hii ni kazi ambayo inabidi tuifanye lakini pia kuna haja ya walimu wetu hawa wanaofundisha fani ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma wawafundishe uandishi wa habari wanaochipukia namna ya kubeba hizi agenda isiwe tu tunachukua nadharia za nadharia za darasani lakini tunashindwa kuzitumia na tunapelekwa na matukio Alwaru umegusia swala la uh, mitaala tuseme katika tasnia yetu hii ya habari kwamba mitaala ambayo inafundishwa iendane na hali halisi ya mazingira. Uh, mnalichukua kiasi gani baada ya kugundua kwamba kuna mapungufu hayo na nyinyi mmetoka huko? Mnalitekeleza vipi na kuachana na habari za kuandika matukio? Kuna habari nyingi ambazo zina, zinatokea. Kuna wananchi huko ambao wako uh, vijijini wanahitaji kupata habari lakini habari tunazo wapa zinawabadilisha na kuleta matokeo chanya na ni, ni, ni swali zuri sana na ukiangalia sasa e, ni kweli ni, kuna changamoto bado si vivyo vingi ambavyo vinafanya vina, vina kama wanavyosema e, kufanya habari za uchambuzi e, kwa sababu hivi sasa habari nyingi zinatoka kwa haraka haraka na tunampa mtu kitu ambacho muda mwingine ni, ni, ni habari ambayo anashindwa hata mwenye kuifanyia uchambuzi hatumrahisishi japo kuna wengine wanafanya hivyo kwa hiyo ipo haja hivi sasa ya kufanya zaidi habari za uchambuzi kwa kuwatafuta zaidi wataalamu wa kuelezea kwamba kuna hiki na hiki na hiki na kwa mtu wa chini kabisa anafanyaje labda nikupe nikupe habari moja kuna wakati wa ufisadi watu walisema kiwango ambacho ki pesa zimetumiwa kitandaza noti zake zinaweza zikafika sehemu fulani sasa ile mtu anaelewa ni kwa kiasi gani kwa unasema tunasema labda uchumi wa viwanda tume 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 tumefanyika tume, 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 uzinduzi wa reli hivi karibuni reli ya kisasa zaidi hii reli ya kisasa zaidi ukitukiweka mizigo yetu itafika kwa wakati gani na nitamfikia mfanyabiashara wa sehemu fulani kwa mwenjelo kwa haraka kiasi gani kwa unaweza kuona kwamba vitu ambavyo tunataka tuvifanye hivi sasa ndio hivyo lakini sasa bahati mbaya nadhani kasema kwamba kama nilivyosema hapo awali kwamba tumekuepo tukiripoti habari za matukio lakini kuna wengine taratibu tunaanza kubadilika watu wanaanza kubadilika na unaweza kuona hata kusoma gazeti mingine watu wanafanya uchambuzi mzuri uchambuzi hata wa data nisemwe zile habari za kimahesabu siku zina rahisishwa mtu anazielewa kabisa vimo vyetu vya television pia vimekuwa vikiwatumia wataalamu vikifanya uchambuzi zaidi na huu ndio uhuru ambao tunapaswa kutumia hivi na sio uhuru ule kuripoti mtu kazomewa mtu kafanya kitu gani e, tunadhani kuna, kuna kuna haja pia kubadilika sawa tuna haja kuripoti kwa sababu sisi e, unavojitazama kwenye kio na ndivyo unavyojiona ndivyo vimo vya habari tunavyoamini hivyo sasa lakini sasa pia inabidi tu, 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 tujibebe sisi e, tujibebe sisi kwa namna moja au nyingine kama taifa na tubebe zile ajenda za msingi ambazo tutaisaidia taifa na tutaisaidia pia kuinua hali ya hali ya uzalendo na hii nao ambayo ni changamoto kubwa sana kwa sababu tunajua kuna watu na kansa bwana ni bora mimi nimezaliwa Marekani lakini hiyo Marekani ni bora kuna kitu kimejengwa kule Marekani ndicho ambacho wewe kinakufanya utamani kuishi kule. Lakini kitu pia tunaweza tukakijenga sisi huku. Na vyombo vya habari vina mchango mkubwa sana katika hilo kuinua uzalendo wa, wa taifa lakini pia kubeba ajenda za za msingi. Na mkupitia uh, umoja ambao ameutaja ame uh, uh, Cecilia uh, ajenda iliyopo sasa ni uchumi wa viwanda. Yeah. Eh? Kuna jitihada gani zimefanyika katika ku, kwa, ki, kwa kipindi hichi ambacho tunacho hususan kwa watu wale wanaoishi maeneo ya vijijini nikizungumzia kuna wafugaji yule mfugaji ambaye ana ana anamiliki idadi kubwa ya mifugo amepata elimu kiasi gani ya kujua kwamba maziwa yanayotokana na ngombe anaweza akaanzisha kiwanda kidogo kuna ngozi kuna mbolea ile ambayo anaweza vile vile akaitumia akapata gesi kwamba elimu ikoje vimbo vya habari hapo vi, vi, vinakuwa mavipi katika kuhakikisha kwamba vinampa elimu huyu uh, mwanamchi, mwananchi ambaye uh, anapaswa ku, ku, kupata hii elimu na kuweza kuanzisha uh, viwanda na viwanda tunapozungumzia so lazima kiwe kiwanda kikubwa ni kweli kabisa Ah, tukiangalia hapo kwa sala la viwanda umesema kwamba sio kiwanda kikubwa hiyo ni viwanda vidogo ndio maana hata sido hapo kwa ajili yetu hiyo. Ah, ili swala la kuelimisha na vile kufanya research nikizungumzia huko mikoani, vijijini na hasa umegusia swala la, la wakulima, wafugaji e, njia zipi ambazo tunazotakiwa tufanye tuafikie kwa haraka. Sisi tunachoangalia kwa kwa undani zaidi labda ah, kwa mfano mimi hapa natokea Radio Uhuru ah, niki 
kukaa vizuri na uongozi wa wataasisi yangu naomba bwana kuna kitu moja mbili tatu nataka kwenda kufanya katika mkoa fulani kijiji fulani naomba uniwezeshe kama mabosi wangu niweze nikafanya iko kitu anakupa guide na anakupa ile kitu ambacho kuna jeu kama kitastahili kwenda kufanya kule kwa sababu lazima upate vile vitu ambavyo vinavyostahili huwa unavitendea kazi mbali na hapo huwe na na motisha ili wewe uweze kufanya ile kazi yako vizuri na ukifika kule basi utapata material yote lakini mbali na kupata material lazima urudi sasa kwa kwa wadau husika kupitia serikali kupitia taasisi mbalimbali na uweze kubalance kile kitu ambacho ulichokuwa umekifuata hivyo lakini mbali na hapo pia kuna TMF huwa unaezesha waandishi wa habari ni wangapi wanaenda huko katika mimi ile wa habari wanataka kuandika habari nyepesi nyepesi ambazo mbele yake kuna kuna hela zile habari ambazo natakiwa wachukue muda mrefu katika kufanya tafiti na kuweza kugundua kwamba ni nini jamii inataka tutarudi baada ya kumkaribisha Grace Kingalame kwa habari za michezo na burudani Sanchesha. Karibu mtazamaji. Nikujuze leojiri katika michezo na burudani asubuhi leo. Mche, mchezo wa fainali wa kombe la shirikisho kati ya Mnyama Simba ya Dar es Salaam na Mbao FC ya Mwanza utachezwa mjini Dodoma kwenye dimba la Jamhuri Mei 28 mwaka huu. Rais wa shirikisho la soka hapa nchini Jamal Malinzi amesema fainali hiyo itafanyika uwanja wa Jamhuri kwani uwanja huo unakubalika na TFF pamoja na kuondoa mvutano wa vilabu kutaka kila mtu kutaka timu yake kutaka uwanja wake wa nyumbani. Kwa hiyo TFF tumeamua kwamba mchezo wa finali wa kombe la shirikisho mwaka huu utafanyika kwenye uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma. Kwa hiyo huu ni uwanja ambao ni nyutro kwa timu zote mbili na tunaamini kwamba tupate timu zote mbili zimestendea haki lakini pia ni faraja kwa wana Dodoma ambao sasa hivi wako katika e, e, katika mchakato mkubwa sana kwa kuhamisha makao makuu ya nchi eh, ya serikali kuyatoa Dar es Salaam kuleta Dodoma kwa hiyo ni fursa nzuri pia ya mpira wa Tanzania kwa maana ya shirikisho mpira mguu Tanzania kuonyesha support kwa mungu ya serikali ya kwamia Dodoma Hii ni mara ya kwanza kwa timu hizo kukutana kwenye fainali ya kombe la shirikisho tangu kurejeshwa tena kwa michuano hiyo msimu uliopita na bingwa wa michuano hiyo atawakilisha nchi kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika mwaka 2018 Timu ya Yanga imeifunga timu ya Buseresere FC ya Wilaya ya Chato mkoa ni Geita mabao matano kwa bila katika mchezo wa kirafiki. Mchezo huo umechezwa katika uwanja wa shule wa sekondari Waja na timu ya Buseresere inacheza ligi daraja la tatu mkoa wa Geita. Wana michezo yetu na Dareth Ndekia na taarifa kamili. Ni cha kwanza kupitia kwa mchezaji wake Deus Kaseke. Baada ya mapumziko, kipindi cha pili wakafunga magoli mengine manne. Kocha msaidizi wa timu ya Yanga Juma Mambusi anazungumziaje mchezo huo? Tumehitaji timu ya Yanga ina, ina wapenzi kila sehemu nchi na wahitaji kupata burudani na kuona wachezaji wa karibu yao. Na siku sasa tuliandaa programu ya mazoezi kufanya geita. Ni moja ya mazoezi yetu moja kabisa ya maandalizi ya mechi yetu ya ligi kuu dhidi ya prison ambayo tunaenda kukutana nayo Juma Mambusi jaya. Naye kocha na mfadhili wa timu ya Buseresere FC Godfrey Miti amesema umejitahidi. Timu yetu imecheza vizuri japo imefungwa goli hizo lakini Malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba vijana wetu tunawapanga kuhakikisha kwamba tunapandisha timu. Busesere FC ni mabingwa wa mkoa Geita. Nafikiri mmeona mchezo waliocheza siku ya leo. Hatujazidiwa kimchezo, kim tumezidiwa kiufundi. Mashabiki, je? Wa viongozi wa hii timu Busesere ni timu nzuri na mimi nacho muomba hata mheshimiwa rais kama atasikia na ataona kwa sababu anatoka kwenye mkoa wa Geita. Hawa support timu hii pande hata daraja. Kweli tulichozidiwa ni uzoefu tu lakini timu yetu ni nzuri tunajipanga kuiandaa vizuri ili tuweze kuipandisha Super League. Nikiripoti kutoka mkoa ni Geita, Nazareth Ndekia, TBC. Kimataifa timu ya Real Madrid imeweka mguu mmoja mbele kucheza fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya baada ya jana usiku kuwafunga wapinzani wao wa jadi Atletico Madrid bao tatu kwa bila kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Magoli yote matatu ya Real Madrid yamekuwa kimiani na nyota wao Cristiano Ronaldo ambapo kipindi cha kwanza alifunga goli moja na kipindi cha pili akafunga magoli mawili. Kwa 
Well, they nearly got in on the right side moments ago. Then on the left, from the ensuing corner kick, they kept it alive. The first one's not. Ushindi huo wa bao tatu dhidi ya Atletico Madrid umeifanya timu hiyo inayofundishwa na mwanasoka nguli Zinedine Zidane Zizu kujiweka kwenye mazingira mazuri kabla ya mchezo marudiano utakaochezwa wiki ijayo pia kuonesha nia kwa wanaweza kutetea taji hilo la ligi ya mabingwa barani Ulaya walilolitwaa mwaka jana na kuweka rekodi ya kuwa timu ya kwanza barani humo kutetea taji hilo mchezaji wa pili wa michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Ulaya unacheza leo Jumatano ambapo Monaco ya Ufaransa watayalika Juventus ya Italia Tamati ya bali za michezo na burudani ni kujuze magazeti yameandika nini halafu nitakurejesha kwa shahaji kwenda kuendelea na jambo Tanzania. Nikianza na gazeti la habari leo. Habari kubwa inayosomeka kwenye ukurasa wake wa mbele imeandika Nekta aitupia mpira utumishi vieti feki katibu mkuu utumishi kutoa ufafanuzi leo waathirika walalamika kutokusikilizwa. Anayedaiwa amekufa rukwa kutwa akichunga ng'ombe ndali chako akemea walimu wanaoshinda kwenye WhatsApp ni habari kubwa zilizoandikwa ukurasa mbele wa gazeti la habari leo na habari picha inaonyesha rais Dr. John Magufuli akilakiwa na wakuu wilaya za mikoa ya Dar es Salaam walipokuwa akiwasili jana kwenye uwanja wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam akitokea mkoa ni Kilimanjaro ni gazeti la habari leo gazeti la uhuru habari kubwa inasomeka kigogo dawa za kulevya ondolewa nchini serikali kusambaza chakula kukabili uhaba ya habari nyingine kubwa kwenye kurasa wa mbele wa gazeti hili lakini kuna habari inaoandikwa ikisomeka JPM wavutiwa na mapokezi Kilimanjaro mambo yazidi kuibuka sakata la vieti feki halimamde mtegoni kisa kauli dharau Makonda samehewa ni gazeti la uhuru asubuhi ya leo. Gazeti la mwananchi mfanyakazi bora Kigogo wana Soviet fake huduma ofisi ya posta Kahama hospitali ya Rufaa Morogoro za Dorora. Wabunge wa CCM na ukawa walivyoungana kumnusuru Halima Mde ugali na maharage ulivyopiku utawala wa wali na nyama nchini. Maalim Saif wasema si rahisi kuifuta kafu ni habari kubwa zilizoandikwa kurasa mbele wa gazeti la mwananchi. Gazeti la Mtanzania habari kubwa inasomeka vieti feki vya zua kizaza. Shikuba pele kwa Marekani kimafia. Masimulizi ya padri aliyefunga ndoa Dar es Salaam wa Barengene Lopez Zito kwenye gazeti la Mtanzania. Tugeukie kurasa za michezo nikianza na gazeti la habari leo. Habari kubwa ya kimichezo inasomeka Simba Sports Club Mbao FC wa pele kwa Dodoma. Pointi za Kagera Simba bado zogo. Gazeti la Uhuru kurasa wake wa michezo umeandika Simba Mbao kufia Dodoma. Imidi mao wa timu ka Azam Griezmann kuifilisman United Ozil aipasua Arsenal Aguero aibua hofu habari kubwa za kimichezo kwenye gazeti la Uhuru gazeti la Mwananchi ukurasa wake wa michezo unasomeka ligi kuu bara ambao yashika tiketi ya Yanga ni kwenye mchezo wa mwisho VPL utakaofanyika CCM Kirumba finali kombe la FA Dodoma Serengeti Boys Kibaruani ni gazeti la Mwananchi gazeti la Mtanzania habari kubwa ya kimichezo Imeandika hukumu ya Simba ambao FC Dodoma Mei 28 imidimao waenda majaribio nchini Denmark chama anyosha mikono juu ya suala la rushwa. Gazeti la Champion habari kubwa imesomeka rekodi za Simba Dodoma Jamhuri machinjioni. Dalali ya kumbushia kombe la Nyerere Pawasa Nyuki wabunge watajwa Ronaldo afanya yake Real Madrid ma ya Ichapa Atletico Madrid mrithi wa Zulu wataka gari nyumba yanga kote kibo kwa zoa tuzo za Yanga Sports Club ukurasa nyuma gazeti hili imeandika Ronaldo awachinje Atletico gazeti la Dimba ukurasa wake mbele unasomeka Simba njia nyeupe fei ya Afik finali kupigwa Dodoma kamati ya undwa kuzima hujma ubingwa Yanga Jasho na Damu yabakiza dakika 450 kutetea taji ukurasa nyuma gazeti la Dimba unasomeka anatisha Ronaldo apiga hat-trick Madrid kiua mabao matatu kwa sifuri lipi ya tabiri mataji matatu kwa juve ni habari nyingine kubwa ya kimichezo kwenye ukurasa wa dimba ukurasa wa nyuma kwa muhtasari ndivyo alivyoandika magazeti ya asubuhi ya leo natazama jambo Tanzania na kurejesha kwa ashahaji na bila shaka wanaendelea kutazama jambo Tanzania mtazamaji wa TBC tunaendelea na jambo Tanzania Uh, tulipata mapumziko mafupi kwa kupata habari za michezo pamoja na dodoo za magazeti kwa kifupi tureje kwenye mada mm -hmm. siku huru wa pembo vya habari uh, kabla ya Gracie haja hajatupatia habari hizo za michezo pamoja na magazeti mm. 
Uh, Nililuisa kusiana na swala la uandishi wa habari uh, kuandika habari nyepesi nyepesi na habari zenyewe uh, zikiwa zimetangulishwa zimetanguliwa na bahasha. Unadhani hili litatufikisha kule tunakotaka na kuweza kubeba ajenda ya taifa ya uchumi wa viwanda? Uh, kwa upande wangu mimi nahona hilo alitotufikisha sehemu yoyote kwa sababu tukiangalia uh, kwamba mpaka tuwezeshwe kwamba tupatiwe kitu basi ndio tufanye kitu ili tulete jambo kwa jamii na kuwa kwetu uh, ani mimi kwangu linaniuia vigumu sana kwa kweli hilo mimi nitalipinga nitalipiga vita kwa asilimia kubwa cha msingi kinachopaswa sisi wana habari tuangalie ile habari imebeba taswira hipi katika jamii katika nchi. Alafu tuidadavue tui kwa undani. Tuifanyie kazi ili tunapopeleka jambo au neno kwa mwananchi akalisoma, akalisikia, akaliona. Basi yeye mwenye mwananchi atasema kweli ili jambo ni la msingi na ninapaswa mimi kuendana na moja mbili tatu kwa sababu vile vipengele vimemgusa yeye moja kwa moja. Lakini tukiangalia tu upande wa pili kwamba mpaka niwezeshe afu ni, ni, ni mtengenezee yule mtu story ya kuendana na, 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 na focus yake ya kitu chake anachokihitaji kwa kweli tutakuwa tutamtendea mwananchi kile anachokihitaji tutakuwa tumemnyanyapa na tumemdidimiza mimi naona hilo la fedha alafu ndo toa ile story no nakataa Tewe ipo lakini wandishi wa habari wanaitumia vipi katika kupata a fursa za kuweza kutembea katika maeneo mbalimbali na kuweza kuwasilisha hii ajenda. Mimi naona sisi wenyewe tumepoa vipi. Simu ifu ipo na e kila siku napigia kelele. Sisi wenyewe tumekuwa vivu kuwa karibu nao. Kwa kupeleka jambo letu la kutaka nini kifanyike katika jamii. Manake wao wanasema peleka mchakato wako hili wa uangalie alafu wakupe ile hela ya kufanyia kazi unacho kitu unachokihitaji. Kwa sababu tukiangaa upande wa pili tuseme ndio kwa upande mwingine kwamba utende kufanya kazi. Lakini lazima kule kuna vitu vinaku vinakusibu vina, 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 vina kwamba lazima ukabiliane navyo. Kwa hiyo sisi wenyewe kama mimi mwanamke nahitaji kwenda ku, 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 kufanya kazi yaani ku kwa, kwa kwa wanawake wazangu kumfanyia research yule mwanamke ambaye ni wa, wa kijijini ame ame amebuni vitu vyake nikizungumzia swala la kuwa na mifugo mingi lakini hana uweledi wa kujua kwamba ile mifugo ndio itakaweza kumpatia ma, ma, maziwa ambayo ile maziwa apeleke wapi unakuta mtu ana mifugo mingi lakini haijua kwa mimi mifugo kwamba siku na siku ya siku ile mifugo yake itakuwa itaishia tu hapo kwa ajili njia nyingine yaweze kujikuamua kutoka sehemu ile kwenda sehemu nyingine. Kwa mimi kuna haja ya kwenda kumuelimisha kwa kutumia kalamu yangu kwamba kuna njia tofauti tofauti ya kuweza kutumia ili wewe utoke hapo ulipo ili uingie kwenye serikali ya viwanda. Njia kuu naweza kumuelimisha kwamba kuna uh, shirika la, la viwa, viwanda vidogo, sido, sido. Yes ukienda pale kuna mmoja mbili tatu utakutana na huyu ambaye anohusika na kitengo hiki atakuelimisha kwa mapana na isitoshe utatoka pale ulipo mbali na hapo utakwenda kwenye serikali yetu uh, ya, ya, ya wizara wizara ya viwanda eh, utakutana na waziri waziri pia ana mchango mkubwa sana ya kuhimiza kwamba jamani mnapopata kitu hiki nifikishieni mimi nitakuelimisha na vile vile nitakupa motisha ya kufika kule kunapotaka. Kwa hiyo kutumia sisi waandishi wa habari na hasa kutaka kumuinua mwanamke. Mimi nakusema mwanamke kwa sababu mwanamke pia. Na yaani wale watakuwa tukusema kwa Turudi katika uh, ajenda nyingine kwamba tuangalie na mazingira ambayo wanafanyia kazi waandishi wa habari. Uh, wengine hawana ajira, hakuna vitendea kazi. Unadhani tunaweza tukaibeba hii uh, dhana ya Tanzania kufikia katika uchumi wa viwanda tukiwa katika mazingira haya ni kweli kabisa na, na, na hiyo ni changamoto kubwa sana kwa sababu tunafahamu vyombo vyetu vya habari hali yake ya kiuchumi koje e, bado tujapiga hatua kubwa sana kuwa na vifaa vya kisasa kama wenzetu na tujapiga bado hatua kubwa sana kuwepo na uwezo wa, ki, wa kiuchumi na ndio maana tumesema hapa tunategemea sana TMF tuna tamu pia walifanya kazi nzuri sana kuna wakati na unahitaji sana pongezi timu na tamu lakini pia na mashirika mengine
hapa tuna tuna, tuna uwezo huo mimi naweza nikasema bado ni changamoto kubwa na watu wanaweza kujiuliza tulikuwa tunazungumza hapa hao watu ambao wanabeba ajenda hii ya uchumi wa viwanda na wako wapi kwa sababu unaweza ukasema sisi waandishi wa habari tuibebe hii ajenda lakini umetuwezesha hakuna taifa lolote ambalo linataka wananchi wake e, wao wazalendo bila kuandaa kwa wazalendo na hakuna mtu yote lazima uandaliwe kwanza ufanye hiyo kazi. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba hili ni swala la mtambuka. Ni swala ambalo e, serikali inabidi ingie. Lakini kuna watu ambao wanabeba hii ajenda ya uchumi wa viwanda. Nao inabidi washirikiane bega kwa bega na vyombo vya habari. Tumeona kuna wakati watu wanajitokeza wanaanzisha kampeni e, ambayo inashirikisha vyombo vya habari. Hiyo kampeni inakuwa kubwa sana. E, hata pia katika michezo katika sim, katika vitu mbalimbali. Sasa hii 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 ajenda ya uchumi wa viwanda mimi nadhani wakubwa inabidi waangalie namna ambavyo wanaweza wakafanya kazi na vyombo vya habari na wakakaa na wakubwa wakubwa wetu hawa wakasema jamani tunataka twende huku tunende huku tunafanyaje na wakachola wakachola mchoro ambao mimi nadhani kabisa kwamba baadaye tutakuja kuona manufaa makubwa sana lakini tukisema kwamba vyombo vya habari vibebe hivyo hivyo ndio linakuja hili sasa la vifaa hapo kuna swala la serikali inaingia hmm. kuna wizara ya viwanda hmm. na kuna wadau wengine ambao wanahusika katika sekta hii nzima hmm. Na sisi kama waandishi wa habari tuna tuna uwezo wa kushawishi watu hao wakaungana na sisi tukaibeba ajenda hii. Mm. Nini hapa kuna kwama? Sisi kama waandishi wa habari tumewafuata, tumewasilishia kwamba ili tufike hapa sisi ndio wa kuweza kuwafikishia huu ujumbe wananchi na kuweza kuwaingia katika akili zao na kubadilika kifikra. Mm. Uh, una, una, unajua hapa inawezekana pia tu, kila mtu ana, ana, ana makosa. Sisi inawezekana pia tujaandika maandiko ya kusema kwamba hii ni hiki ni hii ni ajenda. E, lakini ina, inabidi twende huku tufanye hiki tufanye hiki. Na siwezi kusema asilimia moja tujaandika maandiko. Inawezekana wengine wameshaandika maandiko hayo lakini anaishia mezani tu. Unajua bado kuna mtazamo kwamba kuna watu bado na mtazamo wa hasi na vyombo vya habari kwamba na inawezekana huo mtazamo hasi labda pengine tulichangia pia kujenga sisi kwamba ni vyombo vya habari siku zote vinaenda katika uchochezi vinaenda kwenye nini kwa hiyo unapoandika andiko labda inaenda same flani jamani mimi nataka niandike kuhusiana habari za hizo viwanda tumegundua gesi hii mpya ambayo haipo dunia amna haipo nchi yote duniani hii gesi ya hele tumeigundua tume, tume tunataka tuandike ripoti kuhusiana hii gesi upekee wa hii gesi na tutanufaika vipi na mwananchi atanufaika vipi lakini nataka sema hapana nyinyi mnataka muibue na mambo mengine huko mnapoenda. Kwa hiyo lazima tujue kama vyombo vya habari tuvichukue katika mtazamo chanya na si hasi. Na tukichukua vyombo vya habari katika mtazamo chanya ndipo ambapo tutaweza kufanya kazi kwa kushirikiana. Na mini kabisa kuna watu wameandika atakuta lakini yale maandiko yako mezani unasema nyinyi mtaibua mambo mengine ambayo yanaweza kaleta uchochezi. Na tafsira ya uchochezi bado nawe jaka vizuri. Mnaweza kusema uchochezi sasa mtaletea bala nyingine huko na kuna kwenye, kwenye, kwenye sheria. Kwa hiyo nadhani kwamba tuchukue vyombo vya habari katika mtazamo chanya na vyombo vya habari vyote tuvione kwamba vinaweza vikasukuma mbele gurudumu letu la taifa na hasa hii ajenda ya viwanda ukiangalia china wamepiga hatua kubwa sana katika viwanda na naamini toka wakati wa kina mao walikuwa wanatumia vyombo vya habari ehe na nchi yoyote pia walikuwa wanatumia vyombo vya habari hata ukirudi huko nyuma miaka wakati wa mapinduzi ya viwanda uingereza kwa tunasomesoma katika historia bado vyombo vya habari vya wakati huo vilikuwa vinatumika sana kwa hatuwezi kwenda huko bila kuwashirikisha wanahabari na kujengea uwezo na tukiwa tunaelekea ukingoni mbali ya haya yote ambayo tunazungumza umgawanyiko wa uh, tasnia hii ya habari unadhani baadhi ya sera ambazo zipo kwa baadhi ya wamiliki wa vyombo vya habari na vinachangia kukwamisha swala hili ni kweli e, vinachangia kwa asilimia kwa sababu kila chungo cha baiki na mmiliki wake na mmiliki wake na hasa nazungumzia hivi binafsi na mmiliki wake ana, na mmiliki wake anamtazamo anamtazamo wake E, kwamba mimi nataka chombo changu kiende huko kwa sababu nimelenga wafanye biashara hawa hawa ambao ndio wananipa labda matangazo. Kwa hiyo nikienda tofauti na hawa inaweza likaibuka matatizo. Na utakuta waandishi wa habari wanamtazama wana, 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 wana nzuri tu lakini mmiliki napo pale anaweka kikwazo. Lakini unajua kuna haya mambo yanatokea kwa vitu na vitu kwa hoja na hoja. Siamini kama hoja hii kama ya viwanda kwa mfano maana ndo tunaizungumzia sana sasa hivi. Mm. Uh, inaweza kawa kikwazo kwa wamiliki kwa sababu ni hoja ambayo ni ya kitaifa na haina e, haigawani watu sababu na swala la wadau wote wale lakini angekuja labda maswala kisiasa angekuja katika maswala kibiashara labda biashara fulani au kisiasa kama tunapojua tunavogawanyika kuna wakati mimi nadhani hapa ingekuwa tabu lakini hii ni hoja ya pamoja nadhani kuna changamoto kubwa sana e, kwa, kwa, kwa serikali na bila walifanye kazi lakini pia kwa wale wadau wengine wa, 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 wa uchumi wa wamehusika na viwanda naam Tanzania tukiwa tunaungana na mataifa mengine katika kuadhimisha siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari lakini kubwa tujita 
tathmini tunaifanyia nini Tanzania katika kupiga hatua katika swala zima la maendeleo lakini tuzungumze eh, kwa kifupi tu kwa sekunde kadhaa kuhusiana na uh, unafu uliopo uh, tukilinganisha na uh, sheria ya habari ya mwaka 1976 na hii ambayo uh, imepitishwa ime, ime mwaka jana 2016 uh, ukiangalia kuna unafu lakini pia kuna kuna unapewa uhuru huku unanyang'anya huku pia huko katika hii sheria. Kwa hiyo unafu mimi binafsi na hii swala pia waandishi pia tunagawanyika na na, na huni mtazamo wangu. Naona jambo ambalo mimi nilifurahia ni kwamba ambalo pia limeleta changamoto na hata wanahabari wengine nguli wanasema halikupaswa kwa hivyo lakini mimi naona afadhali kwamba lazima hii fani ya wa habari itambulie kama ni taaluma. Kisiwe kijiwe cha watu kujificha e, kwamba unajua kuna wakati tunasemea kikiwa huko kishindwa huko na wakati ilikuwa katika fani ya walimu kwamba ah utasikia mimi mwanangu bwana amefeli ame na na atenda walimu atenda tu walimu tu sasa hii inaenda taratibu inaenda kwenye uandishi wa habari sasa kwamba tunapokea sisi tuko chuoni pale CMC chuo cha uandishi wa habari na masomo ya kama cha Dar es Salaam unaona kabisa utasikia ah anwari bwana kuna mwanangu amefeli bwana naomba nisaidie atasome hata hiyo kikozi kidogo cha hapo cha miezi mingapi sasa hii si nzuri na hii unajua mwandishi wa habari ni mtu ambaye mimi wasiku zote nasema ni bugo yani unapomuuliza kitu anakuambia ana uwezo anajiamini wa kukueleza popote anaweza kumuoji mtu yoyote kuongea na mtu yoyote sasa tunapoleta watu hawa ambao bado hawajashiba huku chini alafu anakuja kuwa mwandishi wa habari na tunategemea tunategemea hata tunayozungumza ni mambo magumu sana ayaandike hayo mambo itakuwa ni ngumu sana kwa hiyo mimi nilifurahi kuona kwamba tunaanza katika kiwango fulani cha elimu kinaweza ikawa kile ni kikubwa sana kidogo lakini angalau basi itambulika kama ni taaluma na tunaanza katika ngazi fulani na umeweka wenye diploma na umetoa muda wa kutosha ila changamoto ni kwamba waandishi wengi wa habari E, tunajua wengi mishahara ni midogo no. wengi wanajitolea sasa uwezo pia kusoma kujisomesha mpaka ufikie ngazi ya diploma na wewe itakuwa ni changamoto lakini no. bado kuna mapungufu mengi katika ishiri ambayo inaikuwa e, e, ni changamoto pia kweli na no, muda sio rafiki e, unani unani e, amru ni ni, ni kamilishe mazungumzo haya na bado alisho habari tunahitaji vitu vingi vya kuzungumza na kuwekana sawa katika kuibeba ajenda hii ya Uh, rais wa awamu ya tano Dr. John Magufuli ya kufikia uchumi wa viwanda na ni waandishi wa habari ndio wataweza kui kuiharakisha elimu hii kwa wananchi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali uh, wakiumu hao wenye serikali kuna wizara pale na wadau wengine wa sekta binafsi katika kuharakisha uh, uh, hili niwashukuru sana uh, ambao tumeshirikiana nami katika jambo Tanzania kwa asubuhi hii ya leo uh, nilikuwa na mgeni Derek E, murusuri yeye ni mjumbe wa kamati ya maudhui ambaye awali tulizungumza naye kuhusiana na uh, swala zima la maudhui eh, kupitia TCRA katika tasnia yetu hii ya habari lakini ni uh, awamu mwingine ni Anwar Mkama ambaye ni mwandishi wa habari kutoka Mlemani TV na B Cecilia Jeremia ni mwandishi wa habari kutoka Radio Uhuru pamoja na mwenzangu ambaye nimeshirikiana naye Grace Kingalame mimi ni Ashahaji ni kutakie siku njema lakini mwandishi wa habari tutumie kalamu zetu na kauli zetu katika kufikisha cha kile ambacho kinapaswa kufikishwa katika jamii yetu asante